What's up mga kabaste? Welcome sa ating panibagong video tutorial. Sa video nito ay tuturuan ko kayo kung paano gamitin ang Learner Enrollment and Survey Tagging Facility or LESF na Department of Education para sa ating LIS or Learner Information System. So bago natin i-explore ang LESF, Ito ang mga few reminders galing sa User Guide for LESF Facility School Advisor ng DepEd. So, first reminder, this tagging facility is only available for learners who were previously encoded in the LIS for school year 2019-2020. Next, for incoming grade 1 to grade 11 learners, the previous school advisor again, the previous school advisor will be responsible for tagging learners in the system. And last one, for incoming grade 12, the previous system admin will be responsible for tagging learners in the system. And uh, para po magamit natin ang LESF facility, kailangan din po natin yung Accomplished Learner Enrollment and Survey form ng mga bata. Okay po? Para makapunta po tayo sa LIS facility, kailangan po natin i-type ang LIS, okay, DepEd, and then after that po, click natin yung lis.ped.gov.ph, and then, of course, alam na po natin ito, ano, so, close lang po natin, and then, mag-sign in po tayo gamit ang ating account, okay po. Kung sakali naman po nakalimutan nyo yung account nyo, pwede po nating pa-reset ang ating password sa ating school head or sa ating LIS coordinator. Ano po? So, click sign in. So, pagka-click po natin ng sign in, dadalhin nyo tayo sa interface ng LIS. Ano po? And then, click po natin yung master list. After that po, Kaklik sa ating master list, click natin itong select item, and then click LESF. After po nyan, ayan ang lalabas, LESF dito, tapos from tag as LESF, palitan po natin siya ng not tag as LESF. So, hintayin lang po natin siyang mag-load. So, kadalasan po ang nangyayari kapag madami ang gumagamit or mahina ang ating connection, uh, matagal po siyang mag-load. And minsan, uh, worse pong nangyayari ay nakakaroon po ng error. So, tignan po natin ngayon kung makakapasok ako. So, the time po is 8.16. Okay po. So, let's see kung makakapasok ako sa mga oras na ito. So, ayan po yung sinasabi ko kanina. Pag madami po mga gumagamit or Mahina ang internet connection, nakakaroon po ng tinatawag na 500 internal server error. So, ang gagawin po natin kapag ganyan yung situation ay uh, hanap po tayo ng another time. Ano po? So, pinakita ko po para alam nyo lang. So, uh, magtatry po ako ulit mamaya kung gagana siya. Ano po? Or pwede nyo rin po siyang i-restart. Pero basically, so, ayan po kapag okay na yung ating system, uh, lalabas na po yung mga estudyante natin. Again po, kinik natin yung not tag as LESF. Okay, so kasi nga po, hindi pa sila nakatag doon sa ating LES facility. So ngayon po, ngayon nga, lumabas yung mga names ng aking mga estudyante, yung mga advice ko last year. So ang gagawin natin para ma-update ito, kailangan natin click yung pen icon. No po? So pagka-click natin sa pen icon, i-redirect tayo dun sa another interface na tinatawag pong event tagging. Okay, dito na po natin itatag yung ating uh, estudyante. Okay, so yun may uh, matatag po natin dito. Of course, yun lang po nakapagsagot na nung LES form. Ano po? So ngayon, uh, last year po, natituro po ako ng grade 7. So itong mga estudyante ko po ito ay mag-grade 8 na sila. So, uh, let us um, fill out this information po. Ano, again, ang magiging basihan natin para dito po ay yung form na sinagutan nila. Okay? Either po yung online form or yung 
hard copy na sinagutan nila. Okay? Depende po kung ano yung available. So, ngayon, grade level to enroll. I-enroll ko po siya sa grade 8 kasi po dati siyang grade 7. And then, school attended. Hindi po siya lumipat. So, same school pa rin po. Ilalagay ko yung uh, school ID namin para mas mabilis. And then, uh, click po yung school. Ano po? Kung saan siya mag enroll And then po, dito naman for learners with special education needs. So, wala po. Hindi po siya applicable. I will click no, next one po, yung mga information regarding sa father, sa mother, and sa guardian. So, ito po, hindi ko na siya i-fill out kasi nga, hindi naman nagbago yung kanilang mga parents, ano po. Okay, pero dito, kailangan natin i-update yung kanilang highest educational attainment, employment status, and then, working from home due to community quarantine, and then their contact numbers po. Ano. So again po, magbe-base tayo dun sa form na sinagutan ng bata. So next part po ay yung household capacity and access to distance learning. Okay po. So let's try to answer this thing. So walking and then po, lagay lang po natin yung mga information na nilagay nila. Ano po. So, ito po yung madami madami sinasagutan dun sa form. So, since yung mga kapatid niya ay nasa college na po. So, I'll uh, type 2. And then po, next one. Who among the household members can provide instructional support to the child's distance learning? Choose all that apply po. So, pwede yung uh, parent or guardian. And then yung kanya mga elder siblings. Okay po. Again, depende po yan doon sa sinagot ng magulang. Next one po. Next part po. What devices are available at home that learner can use for learning? So, ang sinagot niya po ay smartphone at saka cable TV. Ano po. And then, do you have a way to connect to the internet? Ang response niya po ay yes. So, ayun. Paglinik po natin yung yes meron pong magpa-pop out. Okay? So, ayan. How do you connect to the internet? Choose all that apply. So, ang sagot niya po ay, ayan po, own broadband internet. Ano po? Okay. Kapag clinic po natin yung no, wala na po siyang other options. Kapag lang po, yes. Ano po? And then, what distance learning modalities do you prefer for your child? Choose all that apply. So, ang sinabi niya po ay, modular learning at saka online learning. Okay, again po, depende yan sa pangangailangan, depende po sa resources ng uh, mga parents. Ano po? And then, ito po, what are the challenges that may affect your child learning to distance education? So, ang sinagot niya po ay ins insufficient load or data allowance, unstable mobile or internet connection. Ano po? And then, kapag po may others, kinik natin yung others, please specify. Okay? So, wala na po siya nilagay ng others. And then, uh, ito rin po yung nakalagay dun sa form natin. So, ang sabi po dun, I hereby certify that the above information given are true and correct to the best of my knowledge and I allow the Department of Education to use my child's details to create and or update his or uh, profile in the learner information system. The information herein should be treated as confidential in compliance with the Data Privacy Act of 2012. So, uh, kung nakalagay po yan sa LDS niya, ilagay po natin. Ano po. And then, kapag clinic po natin yun, lalabas yung submit. Kapag clinic po natin yung submit, ang mangyayari dyan, okay, please complete the form. So, meaning po, merong um, uh, mga information na hindi natin na ilagay kanina. So, hahanapin po natin yung mga information. Okay. So, ayan po. So, again, kailangan yung po mga information nila ay nandyan lahat. Kung hindi po, hindi po natin siya masasubmit. Okay. So, let's say for example po dito, hindi ko siya sinagutan highest education attainment. Kaya kailangan, or kaya hindi ko siya nasubmit. So, kailangan po natin siyang sagutan. And, Para mas madali pong makikita, yung pong mga nakaray, dyan po yung mga kailangan natin, information na ilagay. Kapag okay na po lahat ng information at na-complete na yung form, click po natin yung submit. 
And then, ang mangyayari po ay, okay, so ang nakalagay po dyan ay, Learner's LESF has been created. So, meaning, kapag pinalitan po natin itong tag as LESF, nandiyan na po yung ating estudyante na tinag. Okay po. So, ngayon, kapag gusto po natin siyang i-update, let's say, for example, meron pong uh, information na mali, i-click lang po natin ulit itong pencil icon.